ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എവറി കൺട്രി ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ജോഗ്രഫി ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ജോഗ്രഫി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് സെം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാരണം ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബ്രിട്ടന്റെ ജോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഐ സമീര അജ്മൽ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ നോക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നൊരു ഡൗട്ട് ആണ് എന്താണ് യു കെ ബ്രിട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യം ഈ വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നെയിം ഓഫ് യു കെ ഇസ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്നതാണ് അതിന്റെ പേര് മുഴുവൻ പേര് ഇൻ ഷോർട്ട് വി കോൾ ആസ് യു കെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ യു കെ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഏതൊക്കെ യു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് വെയിൽസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതായത് ഒരുപാട് ഐലൻഡുകൾ ഉണ്ട് ദർ ആർ സോ മെനി ഐലൻഡ്സ് ഓക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഐൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഐലൻഡ് യു കെയിൽ ദർ ആർ ടു മേജർ ഐലൻഡ്സ് രണ്ട് നമുക്ക് യു കെയിലെ രണ്ട് മെയിൻ ഐലൻഡ് ആയിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഐലൻഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഐറിഷ് ഐലൻഡ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഐലൻഡിൽ പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് വെയിൽസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് വെയിൽസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഐലൻഡിൽ പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോർത്ത് ഐറിഷ് ഐലൻഡിൽ പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അയർലൻഡും അതുപോലെ നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അപ്പൊ യു കെ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു യു കെയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ചോദിച്ചാലും ബ്രിട്ടന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ചോദിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ലണ്ടൻ തന്നെയാണ് ഇനി ബ്രിട്ടൻ എന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നോക്കാം ദ നെയിം ബ്രിട്ടൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ റോമൻസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹു ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ സതേൺ പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടന്റെ സതേൺ പാർട്സിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രിത്തോൺസ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക വംശത്തിന്റെ പേര് അവരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന താമസിച്ചിരുന്ന അവരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റോമൻകാരാണ് ആദ്യമായി ബ്രിട്ടൻ എന്ന പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന പേര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നെയിം ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് കിങ് ജെയിംസ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി ജെയിംസ് ഫസ്റ്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് കിങ് ആയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ കൾച്ചറുമായി എങ്ങനെ അത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ജോഗ്രഫി ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് മൗണ്ടെയിൻസ് വാലീസ് പ്ലെയിൻസ് റിവേഴ്സ് സീസ് ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഇറ്റ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ forming a national character and culture of that particular country oru rajyathinte samskara roopikaranathil adinte geography ke valare adhigam pangundu adayidu geographical factors nu annale adore aa rajyathinte parvadangal adu pole pula kadal nadi aruvi adu pole thanne avadhe sasya janangal vegetation idokke ella ellathinum adinte daaya sthanam undu idine idine valare adhigam geography adu or culture roopikaranathile samskara roopikaranathile ittaram factors nu valare adhigam pangu undu nanu parayunnathu okay appo england inde geographical factors engenaanu adu engenaanu england inde samskara roopikaranathine vali vechittu ullathu ennadana ini nokkunnathu namukku ariyam britain ennu parayunnathu britain is surrounded by seas on all sides chuttum england inde chuttum kadalugalana kadalugala chuttapettu kadakkunna oru rajyamana adagonde ne this insularity helped the birth and growth of distinctive culture in britain adayidu britain de vaividhyamana samskara
അതായത് സുരക്ഷ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ എന്താ പറയാ ബ്രിട്ടന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് അതിനൊരു സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചുറ്റുപാടാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻലാൻഡ് ഓഫ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദിസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രം ദ മെയിൻലാൻഡ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഇറ്റ് എനേബിൾ ദ കൺട്രി ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലോസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് മാനേഴ്സ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെതായ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത് തനത് സംസ്കാരം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അവിടുത്തെ ജോഗ്രഫിക്ക് നല്ല പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ജോഗ്രഫി കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് കോൺകറേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിലേഴ്സ് ലൈക്ക് കെൽസ് റോമൻസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് ഡെയിൻസ് നോർമാൻസ് ഇവരെ പോലെയുള്ള സെറ്റിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വന്ന് അവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അവിടെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പിടിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വന്നവരായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിലും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജിയോഗ്രഫിക്ക് പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതായത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ റിഫോമേഷനിലും റിനൈസൻസിലും അതുപോലെ ക്രുസൈഡ്സിലൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പങ്ക് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ മൂവ്മെന്റുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജോഗ്രഫിയാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലാലി ദിസ് നിയർനെസ് ടു ദ കോണ്ടിനെന്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ് ദ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ ദ യൂറോപ്യൻ മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് ക്രൂസൈഡ്സ് റിഫോമേഷൻ ആൻഡ് റിനൈസൻസ് റിനൈസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മെറി ടൈം നാഷൻ കാരണം ബ്രിട്ടന്റെ ഒരുപാട് ചലഞ്ച് സി കടൽ മൂലം ഒരുപാട് ചലഞ്ച് വെല്ലുവിളികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് വലിയ നാവിക ശക്തിയായി ഇംപീരിയൽ പവറായിട്ട് ലോകത്തിലെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഇംപീരിയൽ പവറായിട്ട് ബ്രിട്ടനെ മാറ്റിയത് ബ്രിട്ടന്റെ ചുറ്റുപാട് ജോഗ്രഫിയാണ് ദ സീ ഹാഡ് ബീൻ ഓൾവേസ് എ ചലഞ്ച് ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ദേ ടുക്ക് ദം സീരിയസ് ദേ ടുക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി ആൻഡ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ദേ ബിക്കം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നേവൽ ആൻഡ് ഇംപീരിയൽ പവർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നേവൽ ആൻഡ് ഇംപീരിയൽ പവറായി ബ്രിട്ടനെ മാറ്റിയത് ബ്രിട്ടന്റെ ജിയോഗ്രഫി തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വഴി വെച്ചത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഇംഗ്ലണ്ട് ടു റീച്ച് ദ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വെരി ഈസിലി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റ് ലോകത്തിലേക്കും അല്ല യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് മറ്റ് ഏത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലേക്ക് പോകാനും എളുപ്പത്തിലുള്ള മാർഗമായിരുന്നു ഈ ഡിസ്കവറി ഓഫ് അമേരിക്ക മൂലം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കുപേഡ് ദ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ഇൻ മോഡേൺ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊളോണൈസേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ ആൻഡ് അമേരിക്ക കൊളോണൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മെയിൻ വ്യാപാര വഴിയായിട്ട് മാറിയതും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഡിസ്കവറി ഓഫ് അമേരിക്ക അത് വളരെ വളരെയധികം ഡെവലപ്മെന്റിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ ടോപ്പോഗ്രഫി അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടോപ്പോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് The topography of a land plays an important role in the history of a country. ഒരു ചരിത്ര ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആ ഭൂമി അവിടെയുള്ള ടോപ്പോഗ്രഫി അവരുടെ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് വെർ ഹൈലി ഫെർട്ടൈൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫലഭുഷ്ടമായിട്ടുള്ള നല്ല മണ്ണാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ മെയിൻ ഓക്യുപേഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടില് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അഗ്രി കാർഷിക രാജ്യമായിരുന
നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല കാരണം അവിടെ കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെയിട്ട് മൗണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് ഫെർട്ടൈൽ ആയിരുന്നു അത്ര ഫലഭൂഷ്ടമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് റീജിയൻസ് വർ ബാക്ക്വേഡ് ഇൻ എസ് എവറി റെസ്പെക്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ബാക്ക്വേഡ് ആയിരുന്നു ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് കോൾ മൈനിങ് കോൾ മൈനിങ് ഒക്കെ ഡിസ്കവറി ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി പിന്നീട് ദിസ് പാർട്ട് വെയർ സീറ്റ് ഫോർ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് വലിയ വലിയ വ്യാവസായിക കേന്ദ്ര ശാലകളൊക്കെ പിന്നീട് അവിടെ തുറന്നു കൊണ്ട് കോൾ മൈനിങ്ങിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ശേഷമാണ് വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമായി ബ്രിട്ടനെ മാറ്റി ദ ബ്രിട്ടൻ ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടനിൽ വരുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ബൈ ഫോർ നൗ ഐ എം സമീര അജ്മൽ സൈനിങ് ഓഫ് Thank you.